师兄，你这是罪上加罪，你收手吧！废话少说，拿命来！师兄，呀！师兄，你，呀！呀！呀！呀！呀！
Пошел!让朱玉书这小子就这么死了，真是便宜他了。不过总算帮你把仇报了，大哥，这小子必死无疑了。啊、可是你现在孤单的躺在那。我怎么能够原谅我自己？老三，啊，你看，朱一书。他居然没死，这小子命也太大了吧！师傅说你命大，果然没错。可能是我命不该绝。师兄。那些嫂子的事儿够了，我不想听你做任何解释。你有我就在交交坟钱，做个了断吧。拿命来！呀！快点！呀！这个。这是什么打算？他这是要跟朱一书同归于尽了。大师兄，你从来都不做损阴德的事情，从小就对我那么好。为什么？为什么会这样？我好心待你，就恩将仇报，杀了我的爱妻。呀！
师兄弟一场，这么多年一直对我很好，非要配合你死我活吗？你杀娇娇的时候，就应该想到有今天。呀！啊！呀！我！呀！兄弟！大哥，你怎么知道是我？我能不知道是你吗？在这个点儿，谁还敢偷袭堂堂大风镇警所的巡官啊？没意思。你呀，啊，你明天早上不是还得放羊吗？早点回去吧，啊，回去吧。你还有脸叫我师兄？朱一叔，你我之间这笔账，今天晚上一定要做了断。师兄，你听我解释啊！你去跟阎王爷解释吧。
快！你们俩跟着老子想干什么呀？啊？难不成你们看上老子了？啊？嗯<笑>、哎？说，跟着我到底想干什么？谁派你来的？好的朋友，以前合作过，我们不是想过来套套近乎吗？您您这样不合适吧？朋友？哪个朋友？呃，那个，呃，玉面飞龙。哦，你认识玉面飞龙？嗯，那当然了，他跟我提起的您。那他都怎么说我呀？他说，你这个人最仗义了。他这辈子最佩服的人就是您。我我我，跟老子我这耍花样，你还嫩了点儿。哼，我告诉你，玉面飞龙的妹妹让老子给睡了，他能服气我，那才怪呢。说，到底谁派你来的？跟着我干什么？没有人派我们来。真真的没有人派我们来，不说是吧？那你就别怪老子我不怜香惜玉了啊！别别过来！干什么？干什么？你先走！哎呀！哎呀！站住！站住！站住！再跑，老子就开枪了！哎呀！哎呀！别动！你们两个大老爷们儿欺负女孩子，不觉得丢人吗？关你屁事儿！再多管闲事儿，老子连你也崩了。好啊，有本事来动手吧！站住！站住！再动就崩了你！你一开枪，警察就会来。我相信你们两个。不至于自己找死吧、啊！你们这两个坏人，让朱巡官把你们抓回去！你你想干什么？干什么？我要废了你们这两个混蛋！废了我啊！没想到吧？我还有一把枪呢！啊！<笑>小陈，抄家伙带上人，跟我来。好，快！刚才谢谢你啊。谁让你开枪的？啊？你知道这样做会把警察抓来的？你怎么这么说话呢？我这么做可是为了救你啊。
，我需要你救我吗？你这是，快，快，快，快！枪声是从那边传来的。哎，杜警官来了，这么快就来了。周警官，周巡官，周巡官，你怎么在这儿？哦，我看到那个刀疤脸了。本来我想帮你抓住他的，可是，在跟踪他的时候被他发现了，差点连命都没了。还好有人路见不平拔刀相助。哎，就是他。嗯、呃，哎，哎，还有谁？这、呃、人呢？你在哪儿碰上他的？你说谁啊？那个刀疤脸。就是那个月河巷的小饭馆啊。河巷的小饭馆，启明啊，带几个人去月河巷，去查一查。嗯、国华，你带几个兄弟，去查一下大风镇的所有客栈。这家伙肯定没跑出大风镇，一定要把他抓到。是，走。走吧。有、嗯、啊。还愣着干嘛？走吧。这次算你运气，下次你可就没那么幸运了。我一定拿你的人头去祭奠教教你。大家一定要小心，听我口令，分头行动。好，好。不用找了，就我一个人。师兄，你这是唱哪出啊？空城计啊？怎么？怕了？如果我要是怕的话，岂不是辜负了你的安排？好，朱一叔，我告诉你
，我的兄弟们都已经下山了。整个天王谷就我一个人。你是一个人上呢，还是和你的兄弟们一起上？师兄，我告诉你，今天无论如何，你都得跟我走。你应该知道，我一直都想杀你。今天。除非我死在这里，要想带我走，没门儿。师兄，动手吧。嗯。先走吧，快走吧，大哥，快走，快走，大哥，快走吧，快来，你们小心啊！最多也就是关几年，咱们留得青山在，不怕没柴烧，想办法以后再搭救他们。走，快走吧，快走！大不了等朱一书一来，我配合你们就是了。嗯，配合。嗯，你
你怎么配合我们呢？和我们一起抓朱一书吗？嗯。哎这据我分析啊，你抓我过来当人质呢，是为了救你那几个兄弟，对吧？依我看呢，你是个好人，所以你那些兄弟啊，肯定也是好人。我会帮你们的，虽然我在结果上。是不可以决定什么，但是在形式上，我是可以配合一下的。怎么样？行了，就这么说定了。嗯，要不然你跟我说说朱一书小时候的事情吧。这。怎么回事啊？我一个人说了这么半天，你们一句话都不说，怎么回事嘛？那好吧，那我就说一些让你们感兴趣的事情。曾大哥，你是怎么认定是朱一书杀了你老婆的？他是什么样的人你不知道吗？你怎么会怀疑他呢？我当时看到屋里面，只有他们两个人。娇娇满脸是血躺在地上，朱一书身边还放着枪。难道我亲眼看到的还会有假吗？你亲眼看到他杀人了吗？没有吧？有些事情不能光用眼睛看，一定要用心。这。老杜，快快快，他来了！你快也挟持我呀！把刀，快快快，把刀架在这儿。朱一书他来了，这。朱一书，这，救我，救我！咦，朱一书，快救我！七七哥，你没事吧？有事儿，有事儿，快救我呀！师兄，嫂子的事情，好了，是那天。今天我们不说这个。你把我四个兄弟放了，要不然我杀了他。师兄，有什么事你冲我来，别难为他。她是你的女人，我不难为她，难为谁啊？她不是我的女人。不是，那就算她倒霉。我杀了他，出出这口气。师兄，你不是这样的人。老杜，动手！啊，怎么动真格的了？我等等、啊，把他放了吧。他又不是你的女人，你着什么急啊？老杜，别跟他废话，动手！他是,是我的女人。哼，那就好。既然他是你的女人。那就拿我兄弟的性命换回他的性命。师兄，你知道，我是一个警察，我根本没有权利那样做。师兄，别难为他了，让他走。好，我信你。可从今以后，你休想再见到他。老杜，咱们走。走，师兄。等等，师兄。这样，我们一命换一命。有什么事你冲我来，把他放了。你有没有想过，已经出现过一次像嫂子那样的悲剧了？难道这一次还要伤及无辜吗？大哥，别听他花言巧语。老杜，放人。大哥。现在不是心软的时候，放了他，大哥，放了他。你没事吧
。朱秘书，你知道玉面飞龙是怎么死的吗？你怎么知道？我当时就在鹰嘴喉。我凭什么相信你？朱一树，你可以不相信我说的话，但你心里应该清楚，我是不会骗你的。朱一树，你口口声声说警察所做的都应该是维护正义之事，可你说，那帮警察所做的那些下三滥的行为。简直是猪狗不如！老杜，我们走。驾！驾！大哥，你说怎么办？这小子总算落单了。你笑什么呀？嗯，我是你的女人吗？啊，就算我承认了，也说明不了什么。你赶紧回去吧，你阿爸还等着你呢。停下！你呀，就老老实实坐着吧。停下！啊！停下！嘘。我说你在干什么呀？我当然是让他回来，那我当人质啊。当人质的时候我还有个名分，现在倒好，什么都没有了。我说你是怎么回事啊？啊，不是都跟你说清楚了吗？还胡闹什么呀？快、啊、走！咦、啊、咦，走、啊、走。你快走，我对付他们。不行，你不走我也不走。没时间说了，走。打、哎！杀！哎朱一书，你的死期到了，我求求你们，你不要杀他好不好？你要杀就杀我吧，老子还舍不得呢。曾石路，大哥，撤吧。朱一书，朱一书，朱一书。师弟，师弟，你没事儿。师兄从小到大，只要我一出事，都是你的
也收拾烂摊子了。追射，追射！撤，撤，撤，撤！就交给你了，哎啊好，放心吧，保证一个也跑不了，把人带进去。哎、好,好，快点，快点，走，那我们先走了。哎，慢走慢走啊，走。去，大哥，咱们能这么轻易就相信他吗？他已经不是咱们当年那个三弟了，这么下去是不是太危险了？可是为了救四虎他们。只有这一个选择了，走，走你今天是走不了了，我不想待的地方，还没人留得住我们兄弟。贾腾，你为了讨好你的新主人，一点脸你都不要了。人不为己，天诛地灭。曾师罗，你怪不得我。<笑>曾师罗啊，他也是为了寻求一条出路啊。你们俩兄弟一场，你应该成全他。卑鄙无耻的小人！我曾世洛绝对不会放过你，曾世洛！你死到临头了还那么猖狂，那我今天就让你死个明白！嗯、他，他怎么会在你手里？他妨碍了我的公务，攻击了我的警察，他死有余辜。是你害死了娇娇，我告诉你，今天有西域四杰来相助，你插翅也难逃。程玉轩，我杀了你！
定要把僧尸路给我抓捕回来！快，是。是是快走，大哥！跟我走，快走！别记了，快走！就这么一群人，就连一个曾世洛都抓不住，一群饭桶！局长，您别生气，我这就去安排，让他们接着找。找，找个屁！你不用去找，现在是他找我的时候，他不是要杀了我吗？啊，替他老婆报仇！我会让他有来无回。从现在开始，你去安排，只要发现曾世洛，格杀无论。是。安顿好你的家乡，你的在天之灵，安心。贾腾，我一定要用你的相声人头来祭奠二弟的在天之灵。哎呦，我说老程啊，平时你不都不带着扳指吗？怎么就偏偏昨天带上了？你这不是告诉曾石洛，你就是那个杀他老婆的仇人吗？这是我的失误啊。昨天本应该是曾石洛的死期，我想直接告诉他，他老婆是我杀的，让他死个明白。可是我万万没有想到，他的手下那是个死不要命的主，死护着曾石洛，才给他有个逃跑的机会。哎，现在不说这些了。曾石洛现在知道你是他的杀妻仇人，他一准会盯上你的，你的安全很成问题啊。县长，你放心吧。曾石洛想要我的命，没那么容易。哎，县长，崔老板来了。嗯，我知道了，下去吧。你有客人，我先回去了。哎，出门多带几个人。别让人钻了空子、啊，谢谢县长的关心。贾、啊、腾，大哥，大哥。大哥，你听我说，闭嘴
没你这种黑心肝的兄弟。大哥，不是我要出卖你和二哥的，是程局长和教练，他们逼我干的。如果我不那么干的话，他们，他们就会杀了我的。你的命值钱，老二的命就不值钱了。大哥，大哥。兄弟一场的份上，求你放过我这一回，我以后再也不敢了。你就跟老弟说吧。啊、贾三爷，您没事吧？这些货是发给何飞江老板的，今天晚上连夜送过去，让兄弟们装车。好。喂，谁啊？开门！喂，大哥，怎么回事？门打不开。互相照一个，放屁！曾世洛追的是你，你想害死老子呀？大哥，大哥，滚！快滚！大哥我错了，我知道我对不起你和二哥，我就不是人，我就是个畜生，大哥，我就是个畜生啊，大哥，大哥，看在咱们结拜的份上，就留我一条贱命吧，我以后再也不敢了。
。大哥，大哥，大哥，大哥，只要你不傻我，你让我做什么都行。大哥，我也是被逼的，都是教练他让我干的。看在咱们兄弟一场的份上，咱们兄弟联手，咱们联手，东山再起好不好？大哥。进保卫圈呢？
老七啊，哎，让兄弟们歇会儿吧。啊，兄弟们，大家休息会儿啊。哎哎哎，还热死了。是。太热了，太热。哎，天真热呀。哎，没口水时候差不多了，咱是不是该行动了？急什么呀？啊！带着你的人跟过去，全力支援程云轩。等杀了朱一书、刘启民之后，大局一定趁乱，做掉程云轩。事成之后，你就是治安大队的大队长。哼<笑>，咱们兄弟的命可金贵着呢啊！我可不想拿兄弟的命给他们去挡子弹。咱们等他们打得差不多了，咱们再去收拾他们。好，高，大哥。老秦，让兄弟们准备，走，跟爷去报仇去。走，兄弟们
，起来，起来，起来，起来，快，起来了，快点，快点，快点，快点，走了，走了。快点，快点，快点！上！什么情况？都在里面。我们的人伤亡太大，我不敢硬闯。废物，带一批人包装过去。是，其他人过来。是。曾石洛，我去追朱一书，坚决不能放过他们。好，兄弟们，追追！